இருக்குங்கள்னா வரவேற்கிறேன் எங்களோட சேனல்ல நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்ட செடி என்னன்னு கத்திரிக்காய் செடி அது எப்படி நம்ம வீட்டு தோட்டத்துல வளர்த்துறதுன்னு பத்தி கேட்டிருந்தீங்க சோ அவங்களுக்காக விடை முதல் அறுவடை வரை எப்படி செய்ய போறோங்கறத இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதுதாங்க கத்திரிக்காயோட விதை இதை வந்து நம்ம வந்து மண்ணில் நேரடியாக தூவி விட்டுடலாம் பொதுவாக கத்திரிக்காய் தக்காளி மிளகாய் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாத்தா எடுத்து தான் நடவு செய்யணும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரே பகுதியில் வந்து விதைகளை போட்டிருக்கோம் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து விதைகளே வாங்க மாட்டோம் கத்திரிக்காயை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எங்கள் தோட்டத்து பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டு மந்தை இருக்குது அங்கே வந்து ஆடுகளுக்கு வந்து நல்லா முத்தின கத்திரிக்காயாக வாங்கி போடுவாங்க ஸோ அந்தலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய விதைகள் வந்து காற்றுலேயும் மழையிலையும் வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் தானாகவே வந்து விழுந்துடும் ஸோ அங்கங்கே வந்து கத்திரிக்காய் செடியாக நிறைய முளைச்சிருக்கும் அந்த கத்திரிக்காயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா பெருசு பெருசாக நல்லா டார்க் கலர்ஸ்லேயும் வந்து கிடைக்கும் அப்படி தானாக முளைச்ச செடிகளில் செலக்டிவாக ரெண்டு மூணு செடியை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அந்த நாற்றுகளை மட்டும் மாற்றி நடவு செஞ்சது தான் இந்த செடிகள் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல காய் காய்ச்சிருக்குன்னு செடியுமே நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது இதில் இருக்க காய்களும் பாருங்கள் நல்ல பெருசு பெருசாக நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம விதை போட்டு ரெண்டு மூணு இலைகள் வர ஆரம்பித்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நம்ம வந்து செடியை வந்து மாற்றி நடவு செஞ்சிடலாம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நடவு செய்கிறோம் இந்த நடவு செய்கிறதுனால என்ன பயன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செடி அதே இடத்துலையும் வளரலாம் ஆனால் வந்து அது அவ்வளோவா வந்து உங்களுக்கு காய் காய்க்காது இந்த மாதிரி மாற்றி நடவு செய்யும் போது தான் செடியும் நல்லா வளர்ச்சி இருக்கும் அதே மாதிரி காய்களும் நிறைய காய்க்கும் பொதுவாக கத்திரிக்காய் செடி வளர ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் அதாவது ரெண்டுலேருந்து மூணு இலை வரும்போதே நம்ம வந்து மாற்றி நடவு செஞ்சிடலாம் நாங்கள் வந்து கார்டன் ரெடி பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால இவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் செடியை பொறுத்த வரைக்கும் பூச்சி தாக்கம்னு எடுத்துக்கிட்டாவே மாவு பூச்சி அதே மாதிரி இலைப்பின் பிரச்சனை வண்டுகள் பிரச்சனைலாம் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் வெள்ளையாக வந்து வண்டு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலைகளை வந்து அதிகமாக வந்து கடித்து சாப்பிட்டுடுங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை வராமல் நம்ம எப்படி தவிர்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேப்பெண்ணெய் கரைசல் இருக்குது இல்லையா வந்து இலைகளுக்கு அடியில் படுற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம்னா இந்த பிரச்சனையை வந்து முழுமையாக தடுக்கலாம் நமக்கு செடிகள் வளர ஆரம்பித்து சரியாக ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பூக்கள் அதே மாதிரி பிஞ்சுகள்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஸ்டேஜில் நிறைய பேருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைன்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அந்த வந்து பூக்கள் உதிருது பிஞ்சுகள் உதிருதுன்னு சொல்லுவீங்க அந்த பிரச்சனையை முழுமையாக தடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மோர் கரைசல் பயன்படுத்தலாம் அது எப்படி பயன்படுத்துறதுனு பற்றி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகாவியாகவும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் பஞ்சகாவியாக பயன்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து பூக்களும் பிடிக்கும் அதே மாதிரி காய்களும் நல்லா வந்து காய்க்கும் அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் செடியை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய வெளிச்சம் சூரிய வெளிச்சம் வந்து படுற மாதிரி பகுதியாக பார்த்து நீங்கள் வந்து செடியை நடவு செய்யுங்க அப்போ தான் வந்து செடி வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வந்து வளரும் கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வந்து சூரிய வெளிச்சம் அவசியம் பதினஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து செடிகளுக்கு வந்து நம்ம உரம் கொடுக்கணும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி கழிவுகள் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி மண்புழு உரம் வந்து நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படி கொடுக்கறதுனால நல்ல காய்கள் வந்து நல்லாவே காய்க்கும் செடிகளில் இருக்கக்கூடிய இலைகளும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக அதாவது அன்னன்னைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறி கழிவுகளை வந்து நேரடியாக வந்து செடிகளுக்கு போட்டு விட்டுருவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது அதாவது நீங்கள் வெங்காயம் பூண்டு இந்த மாதிரி வந்து காஞ்ச இலைகளாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள்லாம் பயன்படுத்த உங்களுக்கு வந்து வேர்புழு தாக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் பொதுவாக கத்திரிக்காய் செடியில் வந்து ஒரு அறுவடை எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்து வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மீன் அமிலமோ அல்லது பஞ்சகாவியாவோ நல்லா வந்து செடியை சுற்றியும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க நல்ல செடி வந்து ஃபுல்லாக நினையணும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க அப்படி பண்ணுறதுனால பாருங்கள் செடி வந்து எந்த அளவுக்கு க்ரோத் இருக்குதுன்னு நல்லா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன மரம் மாதிரியே நல்லா வளர்ந்துருக்கு நிறைய பூவும் வைக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுவடைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிலோ அளவு காய் காய்க்கிற அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து காய்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ரெண்டு அறுவரை மூணு அறுவரை முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து வந்து அந்த செடியிலேயே இருக்கக்கூடிய நல்ல காயாக பார்த்து விதைக்கு வந்து நம்ம விட்டுறலாம் நல்லா பாருங்க இந்த அளவுக்கு காய் நல்லா பெருசாக இருக்கு கத்திரிக்காய் செடியை பராமரிக்கிறதுல பார்த
ஸோ இந்த மாதிரி அடி உரமெல்லாம் கொடுக்கறதுனால தான் நம்ம செடி வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து பலன் தரும் ஸோ இந்த அறுவடை அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி அடி உரம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம செடியை பாருங்கள் ஸோ எவ்வளோ காய் வச்சிருக்கு எவ்வளோ அதே மாதிரி பிஞ்சுகள் வச்சிருக்கு பூக்களும் வச்சிருக்குன்னு கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு செடியிலே நமக்கு இருபது காய்களுக்கு மேலே வந்திருக்கு அதே மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி பிஞ்சுகளும் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா நம்ம செடியை வந்து சரியான முறையில் பராமரிக்கிறது தான் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டான டைமில் நீங்கள் உரங்கள் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தண்ணியும் சரியான அளவு இருக்கணும் சூரிய வெளிச்சமும் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் செடியே வந்து சாயிர அளவுக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய காய்கள் இருக்கு ஸோ இது பாருங்கள் நல்லா வந்து மஞ்சள் அடிச்சிருச்சு இந்த கத்திரிக்காய் இதுதான் நம்ம விதைக்காக விட்டது ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமே நம்ம வந்து பறிச்சிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப நாள் செடியிலேயே விட்டீங்கன்னா அந்த காய் வந்து அழுகி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பயன்படுத்த முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மஞ்சள் அடித்த உடனே நம்ம எடுத்துகிட்டு இதை கட் பண்ணி விட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய விதைகள் நல்ல ஒரு நிலையான பகுதியில் உலர்த்தி விட்டுட்டு நம்ம தனியாக சேகரித்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் விதைகள் வாங்கி செடி போட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்கள் மார்க்கெட் போனீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து முத்தன கத்திரிக்காயெலாம் இருக்கும் இல்லையா அதை மட்டும் தேர்வு செஞ்சு அதையும் வந்து இதே மெத்தடில் தான் நீங்கள் வந்து நல்ல காய வச்சு கட் பண்ணி அதோடைய விதைகளை எடுத்து வச்சு நீங்கள் செடிகளாக போட்டாலும் நல்லா வளரும் கத்திரிக்காய் செடிகள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே கிட்டத்தட்ட இருபது வகைக்கு மேலேயே இருக்குது அதில் ஒரு வகை தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை கத்திரிக்காய் இதோடைய சுவையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது விதைக்காக சிலதெல்லாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி மஞ்சள் அடிக்கிட்டோன்னு விட்டுட்டேன் ஸோ கத்திரிக்காய் செடியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து முக்கியமாக தேவைப்படுறது தண்ணி அது தண்ணியும் வந்து நம்ம சரியான அளவில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது டெய்லியும் வந்து காலையில் அதி அதிகாலையிலையும் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஈவினிங் ஒன்ஸ் அது மாதிரி கொடுக்கணும் ஈரப்பதம் இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து இர்ரெகுலராக தண்ணி விடுறது அதே மாதிரி தண்ணியே விடாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இலை சுருட்டல் பிரச்சனை மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் இலைகளும் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த செடியை பாருங்கள் இலைகள்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்துட்டாவே நம்ம செடிகளில் வந்து பூ பூக்கிறதாகட்டும் காய் காய்க்கிறதாகட்டும் இதெல்லாம் வந்து வராது இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செடியை சுற்றியும் வந்து ப்ரூம் பண்ணிவிடணும் அதாவது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடணும் செடியை சுற்றியும் அந்த சின்ன சின்ன இலைகள் இருக்க பகுதி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கட் பண்ணி விடணும் அப்படி பண்ணி விடுறதுனால நம்ம செடிக்கு வந்து தேவையான சூரிய வெளிச்சமும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தண்ணியும் சரியான அளவு கொடுக்கலனாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ தண்ணியும் வந்து டெய்லியும் வந்து கரெக்டான அளவு ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டோம்னா நம்ம செடிகளில் அடுத்து வரக்கூடிய இலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக வரும் அதே மாதிரி நிறைய பூவும் காயும் வைக்கும் இந்த மாதிரி செடிகளில் சின்ன சின்ன இலை வர்றதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போவே இந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணி விட்டுருங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா இதில் பூ பூக்கிறதோ காய் காய்க்கிறதோ வைக்காது நீங்கள் செடியவே பிடுங்கி போடுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் செடி வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறுலேருந்து எட்டு ஒம்பது மாதம் வரைக்குமே வந்து இந்த செடியை வந்து நீங்கள் வந்து பாதுகாக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க லிங்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்தா என்ஜா